那就要考考这二位兄弟。大当家的发话，刀枪无眼，二位小心了。爹，我也想试试。莲花，你不能去。刘文，你要封闭在这个时候。呀！呀呀呀！李修文，你给我住手！呀呀呀！你这个人可真不是个好汉，有能耐你打鬼子去啊！窝里斗你算什么本事啊？有的时候，国军和八路军的马勺，也会到一口锅里搅食。哼，你小子够狠的，看出来了，你是真想干掉你这位八路兄弟啊？他不是我兄弟，我是国军，他是八路军，他是我的仇人。我是为了打鬼子才跟他走到一块儿的。你们听听这小嘴巴巴的，你一个堂堂七尺大老爷们儿说这些没用的，你也不怕丢人？丢人？当年你让我丢人丢的还小吗？你大老使的不错。你们俩刚才说的我听不懂，但我也不傻。如果想骗我，也不能编出这么一套壳来。你们为什么走到一起？我管不着，但是你们打小鬼子这一点，我佩服。爹，打鬼子也是自己人了，你也不招待招待。当然要招待了，如九、白燕，好好款待款待这几位贵客。我们部队的政策，就是团结一切抗日力量。大当家的，我不图你的寨子，我图的是你这份侠肝义胆。我图的是大家联合起来，齐心协力打鬼子。如九啊，你怎么看呢、啊？大当家，防人之心不可无啊！哼，好，好，好，好，好，你们八路军可真是会耍嘴皮子。我们中央军跟小鬼子拼死拼活的时候，你们在哪儿呢？
为三户罗大贵。到。把衣服脱了。秀文，我们身上这些伤疤全都是打鬼子留下的，你还能昧着良心说，打鬼子的时候我们在哪儿吗？姓吕的，说话得凭良心。我们大家跟小鬼子干了这么多场仗，我们八路军兄弟出的力，哪个都不比你少半分。有话好说，别伤了和气。坐下，坐下，坐下。说你们几个是条好汉，我信。说你没图我的债了，我也信。不过我这里，好歹也是经营了几十年的家当，我这帮弟兄上有老下有小。有家有口的，就凭你这几句，就低了脑袋跟你去打仗去？大当家的，我跟我们旅长说，别的我不敢打保票，军火我能给你弄来，清一色的美式装备，要枪有枪，要炮我也给你弄几门，怎么样 ？OK， 阿、啊、吉拉的服你，皮开，亚兹拉的卡奥的，卡库姆罗的扫都死了。どんな集団ドアス、燃やせ、殺せ、奪おう。目的はあちらを見ると恐ろしくなんだ。わかるか？はいはい。ピカイ、出発だ。来，长官，你们这是？我们来征粮，不是说八路不征粮的吗？我们八路给你们打仗，不征粮，我们吃什么？哎哎，不行了，老总，长官，长官，我必须吃粮食。老总，老总，老总，老总，老总，老总，老总，老总，老总，老总，老总，老总，老总，老总，老总，老总，老总，老总，老总，老总，老总，老总，老总，老总，老总，老总，老总，老总，老总，老总，老总，老总，老总，老总，老走！老子，老子，老子！快问，你快点点，快问老子！你抢我粮食，我给我，我给你吃了一顿。买哈的单嘛，刚刚打完仗也不说歇一下，人又不是铁打的，咋这么多抗日英雄嘛？小子说，我个叨叨叨，一路人叨叨个屁呢！哎呀，我的很，这天喝的全部都是青菜，管水比你薄啊！哼哼，男以前当和尚的，吃素的，不饿。当和尚的呀？哎呀，我比和尚当草出来了。陆大贵，你你你不想娶个媳妇儿啊？俺现在一心打鬼子，不想这事儿。哎呀，哎呀，哎，你想好了，要是娶个媳妇儿的话，给你暖个被，生个娃儿，多巴适嘞！俺们队长说了，一个人要是光想着自己的家，那是不行的。啊，国家国家，要是没有了国，就算有家，那也过不好这日子。哎呀，你这你咋瓜兮兮的呢？你想嘛，要是没得人的话，咋会有家呢？没得家的话，咋会有国呢
，要是我想穿时装的话，咋个保家卫国呢？是不是？那滚滚蛋！你个瓜西，五百张，哎，五百张，五百张。你刚才都听到起的哈，哎，你给我评个理嘛？你说我说的对不对？肯定是我说的对噻，是不是？哎，要是没得人的话，咋会有家呢？没得家咋有鬼呢？是不是？把你那套邪门歪道给我收起来，你少说两句，前面就有地方可以吃东西了。真的啊？你不要哄我哈！哎，你咋晓得前头有吃的呢？因为前面就是他老家，他当然知道了。你个蠢货！哎，不是连长，你咋晓得前头是他老家哦？因为前面也是他老家。干什么？不容易。他说会送来。你给我站住！李雄文，你给我站住！你想干什么？姓武的，这也是你的家。你要是个爷们儿，就跟我去给乡亲们报仇。别听着，里边可能有小鬼子埋伏。你冷静点。你怕鬼子，我不怕。老子就是打鬼子的。打鬼子行，你这样贸然进去是送死。那也比咱闹钟强。你听我说，你要送死我不拦着。你要是想报仇，能不能听我说两句？说。回三虎到了，咱们分批慢慢的潜进去。要是遇到落单的鬼子，直接干掉；如果遇到大队鬼子，咱们商量商量打他们附近。吕秀文，越到这个时候越要冷静。这回我听你的，队长。队长，前面好像有情况。知道了，都听着，里边一定有鬼子埋伏，大家注意隐蔽。走。乡亲们知道鬼子要来，早就躲到山上去了。村里也没见着鬼子，鬼子应该抢完东西就撤了。狗日的，烧了咱们的村子，这也是不共戴天的大仇。哎，吕院长在说啥子哦？鬼子搞我们的城，早就是不共戴天的大仇了。多这笔账也不算啥子。现在最重要的是，都已经到了你的地方了，你就先把我们大家的肚子给填饱吧。乡亲们躲起来了，鬼子抢不光粮食，这才放火烧。咱们再找找，应该有剩下的粮食，先填饱肚子再说。就是，人是铁，饭是钢，吃不饱咋个做英雄好汉呢？乡亲们的家已经被烧成这个样子了，等他们回来，说不定一口粮食就是救命了。不能再动他们的东西。走，去我们家。队长，都到家门口了，还不顺便回去看看？就算家里没人了，看看老房子也好。修文家就是我家。什么？你们俩一家人呀、啊？他是地主家少爷，我们家是给他们扛活的，我们都住一过。对，他是我们家下人
。院长，你真的没有骗我，你你真的是大户人家嘞。哎，我说你就是个乖兮兮的，我要是你的话，我就娶几个小老婆，在后头吃香的喝辣的。是你们八路军。解释，为什么你们八路军在里面？你认为他们是八路军？哎呀，我从浅薄气度，反正我是相信八路军的。如果八路军真的是人杀人的话，那说明你们家的人都是汉奸。可他们明明穿着你们八路军的衣服。但是他们不是八路军。你们是什么人？为什么要冒充八路军？八哥，是鬼子。哪在哈西人的福利又是的？小伙，队长，打死也不说话，什么都问不出来。是鬼子，既然是鬼子冒充八路军。我们直接杀进去、啊九三九代，こまら十さだ。もうお前らはここで八郎のふりして、我々は国軍と武功隊のふりする。司令官官の十人を任されて、お前らはここで発展するつもりか。すいません、閣下。すいませんでした。任務はどんな状況だ。我々はこの村で軍令を少し集めました。閣下はこの,のために来たんですか。どれくらいある？中国の庶民はずるいです。奴らは食料を隠した。また多くは山に逃げた。残りの十数人は捕まえてこの部屋までたどり、ここで食料証拠を一つ見つけました。長官。お前らは四人だけなのか？うちの正体は合計十六人。中の六人はこの部屋で、あとの六人は食料倉庫です。じゃあ案内して。
队长，张虎，情况怎么样？一共四个，都解决了。大奎，你带两个人四处看看有没有漏网的，做好警戒。是，宝贵，抓了，跟我走。是，总共十二个，门外干掉两个，咱们俩干掉四个，他们干掉六个，应该没有其他人了。咱这全部都死了。三虎，把外面那两个带进来。是。六儿，只有你懂鬼子话，一会儿审讯的活你来干。我不审，你审得了吗？把开路！我要公公阿兹卡西梅鲁诺！把你老罗的哥！阿兹卡西梅鲁大哥，你要殺すぞ！よく見ろ！何も言わないから、彼はさっきに地獄へ。君の天皇の導いてもらった。君も行きたい你老子可不才好哦！哎，问出来了，只怕是你们不想听到的消息。鬼子想出条毒计，他们派出很多队伍，冒充你们八路军，四处抢钱、抢粮，还杀了不少人，目的就是为了破坏你们八路军在老百姓中的根基。哎呦我的妈呀，这鬼子太毒了！鬼子这样的计策迟早是会被识破的，秀儿，他们会不会有什么别的目的？什么目的？小鬼子冒充八路军，四处烧杀掠夺，这用不了多久，十里八乡的老百姓一听到你们八路军的名字就得逃，这还不够吗？小鬼子肯定有别的目的，一定要查个水落石出才行。这样。破坏鬼子车站的作战计划取消，先把这件事情查清楚。队长，咋查？哼，小鬼子冒充我们，那我们就冒充鬼子。秀儿，你这个流利的鬼子话一定能用上，到时候听我安排。武忠义。在这个院子里，你最好搞清你的身份。是，我爹娘是不在了，但是我永远是你的大少爷。你从小是吃我们家粮食长大的，你有什么资格命令我？什么时候的事？秀儿，你爹娘没了？这个你管不着！秀儿，我们到外头说去。我再说一遍，你没有资格命令我，要说就在这说。这，我没资格。躺在地上的乡亲们有没有资格？千千万万受苦受难的中国人，有没有资格
种集体换装。三虎，去找些鬼子的衣服来。我们装扮成鬼子，专找冒充八路军的鬼子打。我觉得不是很妥当。哪儿不妥？鬼子上次大扫荡之后，我们还有很多战友失散在这边。本来咱们也想着到这边慢慢寻找这些战友，可是咱们要冒充鬼子。万一碰见了咱们战友，自相残杀起来可怎么办？我明白你的意思，话还没说完呢。一部分换上鬼子的衣服，一部分还是穿我们八路军的衣服。要是碰上了鬼子，八路军就是鬼子的俘虏；要是碰见八路军，鬼子就是我们的俘虏。听明白了吗？不是，队长，你这把奶奶头都绕晕了。就是，还不晓得碰到的是真八路还是假八路嘞？就这么定了，去他的老巢，县城。接近鬼子封锁线了，大家打起精神来，注意各种情况，争取中午前到达县城。哎，不过话说回来哈，我觉得我们穿起这身皮，那肯定是日本鬼子认不出我们是哪个了。小鬼子没那么好糊弄，一定要多加小心。是根据地派人来接纳们来了，别动！咋了？要真是咱们自己人，你穿这身皮出去找死呢？难道忘了穿了鬼子皮？花兮兮的。别着急，摸清楚情况再说。发现任何人跟踪，这里地形十分复杂，保持高度警惕。嘿，这里是我军的防区，经常有我们的巡逻队经过
，通知下去，保持队伍安静，避免和其他部队照面，千万不要发生不必要的误会。鬼子设下的卡子，咱们差不多都绕过去了，最后也是最难的一道，就是前面。这是一条铁路，小鬼子在这有个车站。为了防止游击队破坏，日夜都有人巡逻。杨国明呢？早过去。我们跟了他们那么久，还不知道他们的图谋，一定要跟紧了。队长，那俺们能不能再跟着那群鬼子通过据点呢？这个地方绕不开，他们有办法过去，我们没办法蒙混过关了。那那咋办？到时候再说，车到山前必有路。队长，那那帮冒充八路军的鬼子怎么办？要不然，我们先把他们处理掉。他们帮咱们绕过这么多道卡子，临别的时候，咱们得送点礼物给他们。手榴弹，手榴弹，你倒是大方。弹药不多了，得省着点用。对付这群鬼子，有一个人就够了。什么意思？吕大少爷，下边就看你的了。啊？脚，谁敢踢你一？太太太牛逼了！大哥，其实没几个你难得，必须按他的刀子了。啊，你的刀按到了，谁能克死我？什什什么意思？哼！再敢这样玩忽职守，全拉出去枪毙了！太太对。饶命啊！我上有小，下有老，不是我上有老，下有小啊！再说了，不是我们偷懒啊，是这几天兄弟们守不八路，太辛苦了，太辛苦了啊！还还还，谁不辛苦？谁把你们长官叫来？站直了！哎哎，你们这样的玩忽职守，渡边君他是非常的生气，他要把这件事情向小泉司令报告，让你们等待小泉司令的惩处。飞官老总，麻烦您跟这个渡边太君美言几句。我们从劫道苏部八路的任务以来，一直是尽忠职守，不敢有丝毫懈怠呀。你们的劳累，我心里也是清楚的。我去跟渡边金解释解释。有劳你，有劳了。
，要真是劳累打个小盹，这没什么。可是杜边却说了，你们的据点附近出现了八路，啊？队长啊，队长，这玩忽职守可是小事。这件事要往大了说，那就是有通敌嫌疑，那是要掉脑袋的。哎呦，这可冤枉我兄弟了！就我的胆量，我哪敢通敌呀、啊？我，就是嘛，我看你这个王八样也不像嘛。这样子，亡羊补牢，为时不晚。你马上去调集部队，把这伙八路全部剿了。我去跟渡边军说说，有可能不但无过，还有功呢。跟八路干仗，这个实不相瞒，兄弟手下这些兵，怕是不顶用。你看看你这个样子。这可是个将功补过的机会，只有这样，才可以让渡边军心。你手下的兵再不能打，连七八个八路也对付不了吗？就七八个八路啊！废话，就七八个八路，马上调集部队，把他们全部收拾。好，兄弟，我马上集合部队，把这帮八路全部拿下。哟西。彼らはなぜ分かったんだろう。追い払わないと邪魔されたらまずいぞ。おい、おい、おい、おい、出我！我忘了，我们现在是八路。天天天，那我们现在该怎么办？现在还不能暴露身份。这群混蛋不会打仗，还摸不清我们底线，吓走他们就可以。嗨！也不知道那些伪军追没追上那批鬼子。他们要是打得争气些，没准还能帮上咱忙，啊！冒充一把鬼子，还真是发了笔小财。回头还可以到县城买点鸡啊！三虎，说好了。哎，哎，部队长，我给你商量个事情吧。说。那个那个，以后啊，再有这么好的事情，你还不会起去？哎，对不对？行，要不然这么行，我们再去找一个伪军地点，好不好？我冒充一下山去吧。就这么定了？你那口四川话一张口就露馅。你要不怕把命丢了，回头带你发财去。哎。小命啊老三，等会儿我一开枪，你就赶紧往回跑，跑一段路，就戳破一个猪尿泡。好。
的先锋，我们必须知道伏击我们的对手是谁。追，快！耶路上的半雷也埋好了，他们一时半会儿追不上我们。我得过去和三虎他们会合，要不然赶不上好戏了。你们赶快撤，在山谷接应大家。好。轮流开火，不要让鬼子摸清楚我们的火力点。尤其是你，别打着打着就忘了。是巡逻队在惊慌骚扰，他们人数不多，迅速拿下，不要影响我们的行军。大佐官、遊撃隊が辞めたようです。すぐ人数だったから、殲滅か逃げだか。先進しろ！はい、行け！
。吴春义，说，鬼子上当了吗？鬼子没吃多大亏，也就咬了他们二十来个人。不过他们一向瞧不起咱们，肯定会追过来。到了这儿，再狠狠的咬他一口。咋子？还咬鬼子的呢？就我们这几个人，你还想咬鬼子？兔崽子，闭嘴！鬼子上来了。准备战斗，来了来了啊！好大一块肥肉啊！打就要上来了，咱们兵力不够，会被压制的。撤
庙了，我。狠狠的咬了鬼子几口，但是他们人多，没伤多大冤气。接下来才是场硬仗，后面就是根据地，我们不能再撤了。就算把命搭上，我们也得顶住。说的对，就算剩下最后一个人，也要守住这条线。我们当兵打仗，就是为了保护老百姓。鬼子已经糟蹋了我们一个根据地了，这个新根据地。不能让他们踏进半步。队长，今天这一仗打得太痛快了，难就是牺牲了，难以值了。你看你那点出息，鬼子在咱们中国杀了多少中国人，他们才流了多少血？你杀了一二十个鬼子就觉得够本了？咱们不能光想着自己够本，得替那些无辜的老百姓把血债讨回来。对，三八年的时候，鬼子进攻河南。南门有不少师兄弟都参军了，而且牺牲了，难得替他报仇，这就对了。还有你的乡亲，我的乡亲，还有许许多多我们不认识，但是被鬼子害得家破人亡的中国人，我们当兵打仗，就是为了这些人，向鬼子讨回血债。军队阁下，为何突然停止前进？这些中国人十分的狡猾，小心埋伏，派个小队前去探路。嗨，准备出发报告前天阁下，没有发现任何可疑情况。狡猾的中国人居然在这儿没设下埋伏。阁下，之前我们遭受过敌军的偷袭，没想到敌军的战斗力没有那么强，他们全都是阴谋诡计。你属下认为，中国的军队是在影响我们的行军？我想，现在他们应该已经退入到他们的根据地去了。在大日本皇军的绝对实力面前。八路军的任何阴谋诡计都是一个基石。开路，指导他们根据地。嗨，开路。
，有这功夫多杀几个鬼子，难比你杀的多，难的是机枪，那可未必。<笑>
，把人砸起来哦！是，我这把你给冒爽了。我要，要是有人中枪咋办？哎，我这个脑壳不灵，我这个瓜兮兮的我。哎呀，我给送回去。不得行，我送回去的话，那个长官肯定觉得我是逃兵，拿个枪毙到了。哎呀，你、嗯、我就把这个邮箱送回去，我送回去我再回去看你好。咋跑的？我到时候还咋跑？哎。营长，我们就剩这些兄弟了，其他人全牺牲了。不能把牺牲的兄弟就这么扔这儿了，把他们全都埋在一起，立个无字碑。等到打跑鬼子的那一天，我们要是还能活着。就回来找他们，带他们回家。是，你们几个，跟我来。牺牲了，真的，真的。要不是你，他怎么会死？李书安，吴忠义，小鬼子已经打跑了，咱俩的账也该算算了。雄安，你敢生他们队长，那要你命！别动，大奎，别动。我既然敢杀吴忠义，自己就没打算活着。秀儿，你觉得我怕死吗？你怕？如果你死在小鬼子的手里，你是英雄，是烈士，你当然不会怕。可是你死在老子的手里，好像没什么价值，所以你怕？我说的对不对？你说的对。我确实希望自己死得有价值，你不是这样的吗？可惜你没这个机会了。今天老天开眼，你终于落在老子手里了。不过，老子三番五次的要杀你。你却救了我，这个情老子领了。打仗之前我还在想，你我之间如果谁死了，这个仇也就算了。可惜呀、啊，咱们俩都活下来了。你要跟我说的，就是这些废话。我是要让你死个明白。再说了，老子自己也要死了。难免话多点儿。好了，吴忠义，上路吧。姓李的，你干什么？把枪放下！把枪放下！李秀文，敢不敢赌一把？我们一起开枪。我敢保证，你没办法活着看到我死。我知道，我没你枪快。这回看谁命大！哎
伤他，他傻不愣登的自个儿扑过来的。三胡要是有个好胆，我怎么找你算账啊？三胡哥，三胡哥，休息一下。村里找点草药，先救个急。是，注意安全啊！好。哎，老乡，跟你打听个事儿啊。那个，哎，你们，哎，哎，队长，报信去了，拦住他。是
你跑！让人欺负俺闺女！哎呀，这些人是啥人呐、啊？土匪、八路，还是小鬼子呀？管他是啥人了，欺负俺闺女还就打你个狗日的！哎呀，你都傻了，都傻了，也没出息！他，俺一个人也打不过他们呀！不中、啊，俺得搬救兵去、啊。飞山，飞山，老乡，你误会了，我们是八路军。啊，哎呀，俺知道你们是八路。啊，俺、啊、俺不知道，俺不知道，俺啥都不知道。我求求你们了，别杀俺，飞山。哎，哪门这名声啥时候变这么差了？老乡。是不是前一阵儿有八路军到村子里抢东西？那都是鬼子冒充的，我们是真的八路军。俺啥都不知道，俺求求你们了，别杀俺！俺啥都不知道。我们只是想打听个道，这是田家村吗？嗯。那老乡，你回吧。俺不走，俺走了，你们开枪打俺，<笑>有点像小四川，脑袋有点呱。<笑>老乡，我们是八路军，八路军是不会伤害老百姓的，放心，回去吧，啊。咱还是赶紧赶路吧，三胡哥的伤得赶紧治啊！是不是真是个傻子？走八路军什么时候抢过老百姓的粮食？那都是鬼子冒充的，你是被他们吓着了。俺是听说最近有八路在附近村子里抢粮食，还杀人。不过俺看你们不像是坏人。嗯，这位大哥受伤了。对，打鬼子受的伤。老乡，离这最近的镇子有多远？我们要尽快给他弄到药，要不然很危险。俺家就有药。你家有药，啊，俺爹拿回来一些药，藏在家里，说是值钱，等着卖呢。那我们能不能买你的药？这得问俺爹。还有，俺也不知道那些药管不管用。这样，你带我们去看看，要是药能用，我们掏钱买。啊，俺爹跟俺一道出来的，俺先找找他去。爹，爹，爹。爹哎呀，要是土匪，俺带人就把他灭了。可是要是八路，要让黄群知道了，这八路守到俺村，俺这个报账可咋弄啊？俺爹呀、啊，可能转到半道上，不知道上哪儿去了。我先领你们过去。哎，大
大哥，俺叫许明，你叫啥？我叫吴忠义。啥？就是吴忠义，啊是。俺们妇女队长去区里开会，回来就跟俺们说你，说你是宽宽厚厚似金刚，打的鬼子叫爹娘。哪家姑娘跟了他，幸福日子万年长。快带我们去拿药吧。哎，这边走。